హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో బెండకాయ ఫ్రైని టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది చూద్దామండి ఈ విధంగా బెండకాయ ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పప్పు రసం సాంబార్లోకి ఒక సైడ్ డిష్గా ఈ ఫ్రై చాలా బాగుంటుందండి బెండకాయ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి ఒక అరకిలో బెండకాయల్ని లేత బెండకాయల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి బెండకాయలు మరీ లేతగా ఉండకూడదు అలా మరీ ముదురుగా ఉండకూడదు ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత జిగురుపోవడానికి ఒక కాటన్ క్లాత్ మీద ఈ విధంగా కొద్దిసేపు ఆరబెట్టుకుంటే జిగురు మొత్తం పోతుందండి లేదంటే కాస్త పిండి కలిపేటప్పుడు జిగురు జిగురుగా వస్తుంది ఈ విధంగా బెండకాయ ముక్కల్ని ఫ్యాన్ కింద కొద్దిసేపు ఆరబెడితే జిగురు మొత్తం పోయి ముక్కలు పొడి పొడిగా ఉంటాయండి ఈ ముక్కలు ఆరేలోపు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో అరకిలో బెండకాయలకి ఒక పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ రెండు స్పూన్ల శనగ పిండి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరి పిండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైదా పిండి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ పౌడర్ తీసుకోవాలి అలాగే ఇందులో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం పసుపు కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుని ఈ పిండి మొత్తం ఈ బౌల్లో బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలండి ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత మొక్కల్లో కలిపితే పిండి మొత్తం ఈజీగా కలిసిపోతుంది ఇప్పుడు బెండకాయ ముక్కల్ని తీసుకొస్తే చూడండి చక్కగా పొడి పొడులాడుతూ జిగురేమి లేకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ముక్కల్లో మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుని ఈ పౌడర్ ముక్కలకి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలిపేటప్పుడు బెండకాయ ముక్కల్ని కొంచెంగా ప్రెస్ చేస్తూ కలపాలండి ఈ విధంగా కలపడం వల్ల ముక్కల్లో ఏమైనా కొంచెం తడి ఉంటే అది పిండికి అతుక్కుని బాగా కలుస్తుంది ఈ విధంగా కలపడం వల్ల ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చకుండా ఉంటుంది బెండకాయ ముక్కలు బాగా డ్రై అయి ఉంటే పిండి సరిగా కలవదండి అలాంటప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవచ్చు వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేయకూడదండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది వాటర్ ఎక్కువైతే ముక్కలు ఎక్కువగా ఆయిల్ని పీల్ చేస్తాయి సో ఇప్పుడు బెండకాయ ముక్కలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి రెడీ అయినాయండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాతనే ఈ ముక్కలు ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ ముక్కలు ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఫ్లేమ్ హైలో ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే బెండకాయ ముక్కలు బాగా క్రిస్పీగా వస్తాయి అలాగే బాగా ఫ్రై అవుతాయండి ఒకవేళ ఫ్లేమ్ లోలో ఉంటే ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మనం కదుపుకుంటూ హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి బెండకాయల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి బెండకాయ ముక్కలు ఈ విధంగా ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు మంచి కలర్ వస్తాయండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వీటిని జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని ఫ్రై చేసుకోవడానికి కనీసం రెండు నిమిషాలైనా టైం పడుతుంది వెయ్యగానే ఫ్రై అయిపోవు సో ఈ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం బెండకాయ ముక్కల్ని ఆయిల్లోంచి తీసి గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మిగిలిన బెండకాయ ముక్కల్ని కూడా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదండి ఈ కలర్ వచ్చిన తర్వాత బెండకాయ ముక్కల్ని ఆయిల్లోంచి తీసి వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మిగిలిన బెండకాయ ముక్కలన్నింటినీ చక్కగా ఫ్రై చేసి ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ బెండకాయ ముక్కల్లో కలపడానికి కొంచెం వేరుశనగ గుళ్ళు అలాగే నాలుగు మిర్చి సన్నగా పొడవుగా చీరిన మిర్చి తీసుకోవాలి అలాగే కొంచెం జీడిపప్పు కొంచెం కరివేపాకు తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఆయిల్లో ముందుగా వేరుశనగ గుళ్ళు కొంచెం క్రిస్పీగా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయ ఫ్రైలో యాడ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా జీడిపప్పులను కూడా కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుని వీటిని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మిర్చిని కూడా ఫ్రై చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాక కరివేపాకు కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ చెక్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ట్రాగా వేరుశనగ గుళ్ళు ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తాం కదా ఇంకొంచెం సాల్ట్ పట్టొచ్చు సో సాల్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని ఒకవేళ పడితే కనుక కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుని వాటిని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా రెడీ చేసుకుంటే చక్కగా మంచి కలర్ఫుల్లో టేస్టీగా ఉండే క్రిస్పీ బెండకాయ ఫ్రై రెడీ అయ్యిందండి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి అలాగే ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియపరచగలరు ఇది డీప్ ఫ్రై ఐటమ్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా తీసుకోకూడదు కానీ ఎప్పుడైనా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడొచ్చండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్